వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ పేటీఎంకి సంబంధించింది మన యొక్క డైలీ లైఫ్లో పేటీఎం ఉపయోగించిన ఉపయోగించిన వాళ్ళంటూ ఉండరు ఒక జనరల్గా కూడా మనకి అంటే మనకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ అండ్ ఈవెన్ మనకి యూటిలిటీ పర్పస్ కానీ మనకు పేటీఎం రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేస్తున్నటువంటి విషయం తెలిసిందే కాకపోతే ఈ మధ్యలో లైక్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఆర్బీఐ ఒక సర్ప్రైజింగ్ అండ్ షాకింగ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది పేటీఎంకి సంబంధించి అవేందో తెలుసుకునే కన్నా ముందు ఒకసారి వీడియోలో కాంపో కాంపోనెంట్స్ ఇందు మనం చూద్దాం ఒకసారి ఏం కంటెంట్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ ఇది యొక్క కాంటెక్స్ట్ అసలు ఇది ఏ సందర్భంలో వచ్చింది ఆర్బీఐ ఎందుకు ఇలా ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది అవన్నీ కూడా మనం డిస్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం దాని తర్వాత మనకి పేటీఎం అనేది మనకి పేమెంట్ బ్యాంక్స్ సంబంధించింది అనమాట అసలు పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి అలానే మనకి పేమెంట్ బ్యాంక్స్ అంటే మనకి డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ అనమాట డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ యూనివర్సల్ బ్యాంక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అండ్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అండ్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు ఆర్బీఐ తీసుకోబోతున్నటువంటి యాక్షన్స్ ఏంటి పేటీఎం పైన అలానే మనకి ఈ యొక్క ఆర్బీఐ యాక్షన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అండ్ రీజన్స్ ఏంటి ఆర్బీఐ ఇలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి వెనకాల ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతుంది పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ సో ఇది మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే మన ఇండియాలో బ్రాడ్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ఓకే టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఏంటో టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ లెట్సి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బ్యాంక్ అంటే అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బ్యాంక్ అనేది ఓకే సరే మనకి బ్యాంక్స్ టూ టైప్స్ యూనివర్సల్ బ్యాంక్ అండ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ యూనివర్సల్ బ్యాంక్ ఒకటి ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూనివర్సల్ బ్యాంక్ అండ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ ఇక్కడ విషయం ఏమర్థం చేసుకోవాలంటే మీరు యూనివర్సల్ బ్యాంక్ అనేది అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటు అన్ని రకాల వ్యక్తులకు కూడా సర్వీసెస్ ఇస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా వీళ్ళు అమ్ముతారు లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ అలాంటి సో వీటి యొక్క కవరేజ్ అనేది వైడర్ ఉంటుంది అనమాట దట్ మీన్స్ వీరి యొక్క యాక్టివిటీస్ అనేవి యాక్టివిటీస్ అనేది బ్రాడ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి బ్రాడ్ యాక్టివిటీస్ అలానే డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్ అంటే ఇవి స్పెసిఫిక్గా కొంతమంది యొక్క అవసరాలు తీర్చడానికి డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్స్ మనకి ఆర్బీఐ ప్రపోజ్ చేసింది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మన ఇండియాలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి మనకి పేమెంట్ బ్యాంక్స్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్ ఇవి రెండు అనమాట ఓకే దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పేటీఎం దీనికి సంబంధించింది ఈ యొక్క పేమెంట్ బ్యాంక్ పేటీఎం బిలాంగ్స్ టు దిస్ పేమెంట్ బ్యాంక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నావ్ టెల్ మీ స్టూడెంట్స్ బ్యాంక్స్ని ఒక ఆర్బీఐ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది కదా మరి బ్యాంక్స్ని ఆర్బీఐ ఏ చట్టం ద్వారా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ని ఏ యాక్ట్ ద్వారా రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఈజీ టు ఆన్సర్ సరే మరి ఇప్పుడు పేటీఎం పైన ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్బీఐ డైరెక్షన్ చేసింది దాంతోపాటు అసలు దీనివల్ల పేటీఎం పైన ఉండేటటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి అది వస్తే చూద్దాం మనం ఓకే ఫస్ట్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది మనకి దే బార్డ్ అంటే కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసింది ఎవరిని పేమెంట్ పేటీఎం బ్యాంక్ పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ దేని నుంచి వాళ్ళ యొక్క కోర్ సర్వీసెస్ అయినటువంటి అకౌంట్స్ ఓపెనింగ్ నుంచి దాంతోపాటు వ్యాలెట్ సర్వీసెస్ నుంచి మార్చ్ నుంచి వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఆపబోతున్నాయి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పేటీఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ యొక్క లైసెన్స్ క్యాన్సల్ అవ్వలేదు ఇంకా ఓకే లైసెన్స్ అలానే ఉంది కాకపోతే వాళ్ళు చేసేటటువంటి మెయిన్ యాక్టివిటీస్ని ఆపేయమంటున్నారు ఓకే ఎందుకు ఆపేయమంటున్నారు రీజన్ వినే కన్నా ముందు ఒకసారి ఇలాంటి మెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఆగిపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ కంపెనీ రెవెన్యూ జనరేషన్ ఆగిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆర్బీఐ ఇలాంటి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చిందో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పేటీఎం పేటీఎం షేర్స్ మార్కెట్లో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ తగ్గిపోయింది ఓకే యాక్చువల్లీ పేటీఎంకి మనకి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఆర్బీఐ నుంచి సర్క్యులర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి దట్టు ఇండియా చైనా మధ్యలో రిలేషన్స్ కొద్దిగా సో బాగాలేవు కదా రిలేషన్స్ అనేవి అప్పటి నుండి కూడా ఈ యొక్క పేటీఎంకి రెగ్యులర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే పేటీఎంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్ అంటే ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చైనీస్ కంపెనీకి సంబంధించింది అనమాట ఓకే సో చూద్దాము సార్ ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సో వీళ్ళ లైసెన్స్ మాత్రం క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు సో ప్రజెంట్ మరి పేటీఎం ఏమ
ఆఫ్ కోర్స్ బైజూస్ కూడా ఉండేది బైజూస్ కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల వాళ్ళు సరిగా మిస్మేనేజ్ చేయడం వల్ల ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు బైజూస్ నష్టాలు ఉందనుకోండి బట్ పేటిఎం ఈజ్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ స్టార్ట్అప్ ఇన్ ఇండియా సో మరి పేటిఎం స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు హూ స్టార్ట్ ద పేటిఎం టర్మి సరే చెప్పండి పేటిఎం స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు ఈ యొక్క అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పేటీఎంలో అవి టర్మినేట్ చేయమంటున్నారు ఆర్బీఐ వాళ్ళు దాంతోపాటు మన కస్టమర్స్ అంటే మీకు ఒకవేళ పేటీఎంలో మనీ ఉన్నట్టయితే కనుక ఈ మనీ విత్డ్రా చేయడానికి మాత్రం ఏమి ఇబ్బంది లేదు మనీ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే అడిషనల్గా కొత్తగా మనీ డిపాజిట్ చేయలేరు మార్చి ఫస్ట్ తర్వాత అండ్ కొత్తగా అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయలేరు పేటీఎంలో నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ ఎందుకు మరి ఇంత స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకుంది ఆర్బీఐ ఏమంటుందంటే పేటీఎం కేవైసీ కంప్లైంట్స్ అనే సరిగా లేదు అంటే వీళ్ళు యొక్క కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా డేటా వెరిఫై చేసుకో చేయలేకుండా చేయకుండానే వీళ్ళ అకౌంట్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా అనేది సరిగ్గా ప్రొటెక్ట్ అవ్వబడట్లేదు అంటే వీళ్ళ దగ్గర డేటా ప్రొటెక్షన్ నామ్స్ అనేవి సరిగా లేవు మనందరూ తెలుసు డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రైవసీలో ఒక భాగం ఈవెన్ మనకి సుప్రీంకోర్టు పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ అని కూడా చెప్పారు మరి వీళ్ళ దగ్గర ఆ సేఫ్టీ మెకానిజం సరిగా ఫాలో అవ్వట్లేదు డేటా విషయంలో ఈవెన్ పేటీఎంలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ అయినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇన్వెస్ట్ అయినటువంటి ఈ చైనీస్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క డేటా అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క డేటా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ షాక్ కదా ఓకే ఆర్బీఐ ఇలాంటి ఇలాంటి ఏవైతే ఉన్నాయో రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటారు వీటిని 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 ఐడెంటిఫై చేస్తూ పేటీఎం పైన ఈ సర్క్యులర్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఓవరాల్గా మెయిన్గా మనకి మెయిన్ ఇష్యూ వచ్చేసేసి మనకి ఈ యొక్క కేవైసీ నామ్స్ దాంతోపాటు డేటా బ్రిడ్జ్ డేటా బ్రిడ్జ్ అని కూడా చెప్పాము డేటా సెక్యూరిటీలో నామ్ సరిగా లేవు అని చెప్పేసేసి ఇది మెయిన్ ఇష్యూ సో మరి పేటీఎం ఎలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ముందుకు వస్తుంది చూద్దాం ఆల్రెడీ బ్యాంక్స్ టూ టైప్స్ అని చెప్పాను మీకు డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్స్ యూనివర్సల్ బ్యాంక్స్ డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ వర్గాల వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అనేవి యొక్క అందిస్తుంటారు నెక్స్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ పేమెంట్ బ్యాంక్ని రికమెండ్ చేసినటువంటి కమిటీ ఎవరంటే నచికేత్ మోర్ కమిటీ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ని ఫస్ట్ టైం ఆర్బీఐ సెటప్ చేసింది ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ఇవి మనకి స్మాల్ స్కేల్లో ఆపరేట్ అయితే ఈ యొక్క స్మాల్ స్కేల్లో ఆపరేట్ అవ్వడం వల్ల వీటి యొక్క క్రెడిట్ రిస్క్ అనేది కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ అనేది పెద్ద సైజులో ఆపరేట్ అవుతుంటుందో అప్పుడు బ్యాంకు బ్యాంక్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యేటటువంటి రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ప్రతి బ్యాంక్ కూడా వాటి యొక్క రిస్క్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అవి అడ్వాన్సెస్ అంటే లోన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది దీన్ని మనం సిఆర్ఏఆర్ అంటారు అనమాట క్రెడిట్ టు రిస్క్ అసెట్ రేషియో అనేది ఇవి మనకి గ్లోబల్గా ఉండేది బ్యాసల్ నామ్స్ బ్యాసల్ నిబంధనలు అంటారు అనమాట ఓకే సరే మరి ఈ యొక్క పేమెంట్ బ్యాంక్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే కనుక సాధారణ బ్యాంక్ లైక్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఎస్బీఐ కానీ యూనియన్ బ్యాంక్ కానీ ఈ యొక్క సాధారణ బ్యాంక్ ఎక్కడైతే కనుక తమ యొక్క సర్వీసులు ఇవ్వలేకపోతారు ఎక్కడైతే వాళ్ళ యొక్క సర్వీసులు ఇవ్వడం అనేది ప్రాఫిటబుల్ లేదు అనుకుంటారో అక్కడ ఏం చేయాలి వీళ్ళు అక్కడ యొక్క పేమెంట్ బ్యాంక్స్ కానీ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ని అందిస్తున్నారు ఓకే అంటే ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి అలానే దీనివల్ల ఏమవుతుంది చాలామంది కూడా మన ఫినాన్షియల్ మార్కెట్లోకి వస్తున్నారు అంటే ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఆర్థిక సమ్మిళత అనేది మనం చేస్తున్నాం అనమాట ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఎక్కడైతే బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ లేదు అడిక్యుయేట్గా తక్కువ ఉందో వాళ్ళకి అలానే స్పెషల్ గ్రూప్ అయినటువంటి మైగ్రెంట్ లేబర్కి లో ఇన్కమ్ హౌస్ హోల్డ్స్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రినర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మరి యొక్క మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ పేమెంట్ బ్యాంక్స్ ఏవి అంటే సిక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎయిర్టెల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ ఫినో బ్యాంక్ పేటిఎం పేమెంట్ బ్యాంక్ ఎన్ఎస్డిఎల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ జియో పేమెంట్ బ్యాంక్ ఇక్కడ మీకు సిక్స్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఇంకొక డేటా ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని సిక్స్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ అలానే మనకున్నటువంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్ని సిక్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ దాంతోపాటు మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్టీస్ అన్ని సిక్స్ నేషనల్ పార్టీస్ ఇది కూడా మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది రీసెంట్గా ఒక రాష్ట్రం మా లాంగ్వేజ్ని కూడా క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్గా చేర్చవచ్చు కదా బాగుంటుంది కదా అని ఒక రాష్ట్రం డిమాండ్ చేసింది
ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ వెళ్ళి ఇచ్చినటువంటి ఏంటంటే వన్ లాక్ డిపాజిట్ వరకు కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది పేమెంట్ బ్యాంక్ తర్వాత వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందని చెప్పేసి మధ్యలో ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు టూ ల్యాక్స్ డిపాజిట్ వరకు కూడా వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి డిపాజిట్ లిమిట్ టూ ల్యాక్స్కి ఇంప్రూవ్ చేశారు దాంతోపాటు వీళ్ళు డైరెక్ట్గా లోన్స్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదు లోన్ ప్రొడక్ట్స్ని ఏవైనా సరే సేల్ చేయవచ్చు డైరెక్ట్గా మనీ ఇవ్వడానికి లెండింగ్ ఇవ్వడానికి ఓన్లీ తీసుకోవడమే డైరెక్ట్గా బారోయింగ్ కాకుండా లోన్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే అంటే స్మాల్ లోన్ ప్రొడక్ట్స్ అలాంటి థర్డ్ పార్టీ లోన్ ప్రొడక్ట్స్ని వీళ్ళు సేల్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ ఇప్పుడు బజాజ్ ఫినాన్స్ వాళ్ళ లోన్ అలాంటివి అనమాట అలానే పర్సనల్ పేమెంట్స్ మనం పర్సనల్గా ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలన్నా లేదా అక్రాస్ ద బార్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలన్నా ఇవి వాళ్ళ సర్వీస్ ఆఫర్ చేయొచ్చు దాంతోపాటు వీళ్ళు డెబిట్ కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చాలామంది యాస్పెక్ట్స్ మిస్టేక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది సరే మరి మనం ఈరోజు వీడియోలో ఉన్నటువంటి ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం టుడేస్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ సరే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ పేమెంట్ బ్యాంక్ పేమెంట్ బ్యాంక్ గురించి స్టేట్మెంట్ చూద్దాం పేమెంట్ బ్యాంక్స్ విల్ మెయిన్లీ డీల్ ఇన్ రెమిటెన్సెస్ సర్వీసెస్ అండ్ యాక్సెప్ట్ డిపాజిట్ ఆఫ్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ ఉంది డిపాజిట్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ అంటున్నారు నెక్స్ట్ దే విల్ నాట్ లెండ్ టు కస్టమర్స్ అండ్ వీళ్ళు కస్టమర్స్కి లెండ్ అంటే అప్ ఇవ్వరు అండ్ విల్ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ దేర్ ఫండ్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ పేపర్స్ అండ్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ వీళ్ళు గవర్నమెంట్ పేపర్స్లలో బ్యాంక్ డిపాజిట్లలో మాత్రమే వీళ్ళు డబ్బులు పెట్టాలంటున్నారు దే కెన్ ఇష్యూ డెబిట్ కార్డ్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వీళ్ళు డెబిట్స్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటున్నారు క్రెడిట్ కార్డ్స్ కూడా ఇష్యూ చేయొచ్చు అంటున్నారు ఇందులో ఏ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆన్సర్ చెప్పండి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఈ రూపీ ఈ రూపీ అంటే ఇది హౌ ఇట్ హౌ వుడ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఈ యొక్క ఈ రూపీ అనేది ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఓకే సరే మనం మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం పేటీఎం యొక్క ఇష్యూ డిస్కస్ చేసాం పేటీఎంకు ఆర్బీఐ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ ఏంటి దానివల్ల పేటీఎం యొక్క ఏఏ సర్వీసెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వబోతున్నాయి అండ్ బ్యాంక్స్ ఎన్ని రకాలు ఈ యొక్క డిఫరెన్షియేటెడ్ బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి స్మాల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ అలానే సారీ పేమెంట్ బ్యాంక్ దాంతోపాటు స్మాల్ ఫినాన్స్ బ్యాంక్స్ మరి పేమెంట్ బ్యాంక్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి పేమెంట్ బ్యాంక్స్ పెట్టడానికి కావాల్సినటువంటి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా పేటీఎం బ్యాక్గ్రౌండ్ పేటీఎంకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఈ ఇష్యూ గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ ప్రిపరేషన్కి వాల్యూ యాడ్ చేసిందనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట